生産環境生物学専攻栽培学研究室の根本でございます。それでは、放射性セシウムの稲への移行第3歩というタイトルでお話しさせていただきます。えっ、ー、と、同じタイトルで、実はその、昨年の11月19日に第1歩、それから今年の2月18日に、第2法をご報告いたしましまた最初にその前回2本分の内容を簡単に振り返ってみたいと思います。ご承知のように昨年3月の福島原発事故によって非常に多くの放射性各種が漏出して広範な濃厚値が被爆したわけです。でこの濃厚値に、あの、降りました放射性セシウムですけれども、これは、だんだん時間が経ちますと、土の粒子に吸着されてまいりますので、あの、最初は作物比較的吸いやすいですけれども、あの、だんだんとその作物の根からの吸収が、あの、行われにくくなってまいります。で、特にその福島の、こう、田んぼの土は、非常にそのセシウムを強く吸着する性質が強いということが分かってまいりまして、で昨年の秋の米の放射性物質の調査、予備調査が半分終わった9月中旬の時点で、ここに書きましたように、大半の時点で検出限界以下、で最高でもその米の暫定基準値の4分の1ぐらいのセシウム濃度にとどまっていたわけです。で、関係者は一度、まあ、胸をなで下ろしていたところ、その1週間後に、そのご承知のように、阿武隈山地の二本松のあたりで、玄米500ベクレルが取れました。で、この、その田んぼは、あの、写真のように、その、山の中の、谷の奥にあります、八千田でした。で、あの、その後、福島市の大波、あるいは、あの、今日お話しいたします、伊達の大国といったところで、さらにたくさんの、500ベクレル超えの玄米が見つかったわけです。で、えっと、こうした、その、山間地での稲のセシウム吸収を、あの、私どももこの時点で、えー、調査を開始いたしました。で、そこで、えっ、ー、と、着目してまいりましたのが、その、水田生態系でのその、こういろんな物質の、こう、循環とか収支といった特徴が、その、田んぼでの稲のセシウム吸収とどういうふうに関わっているかということです。あの、田んぼは畑と違って水を蓄えますので、その、チェルノブイリのように、その果てくしかなかったところでは起こらないようなその作物のセシウム吸収も起こっている可能性があります。まあ、そういうことを含めまして、水田生態系の特徴、まあ、あの一つ大きな特徴としまして、こう土の中の,その有機物の循環が非常にこう旺盛に回る、あるいはその灌漑水と一緒にその多量の用水分が田んぼになだれ込む。こういったその特徴がその稲のセシウム吸収にどういうふうに関わっているかということを調べてまいりました。で特に気になるのが、こうしたそのこうアブクマの山の中の田んぼ、行ってみますと、その田んぼの周りに林がありますけれども、その林の落ち葉を見てみますと、そのこのように今でもあの硬化した放射性セシウムがたくさん溜まっております。でこうしたその山林の放射性セシウムがその水の中に溶け出して稲に吸われる可能性これもあの可能性として検討していかなきゃいけないというふうに考えてまいった次第です。こののようなことは前回2回2回のその報告を通じましてあのご報告したところですけれどもあの詳細は農学部のホームページにその際の動画が公開してございますのでご覧いただければと思います。そのような調査を通じまして、やはりその山、山林と用水と水田を一つのシステムと捉えた放射性セシウムの循環収支の解析が重要という認識を強く持ってまいりましたけれども、今年は福島県の伊達市が行われました、その稲の試験栽培のお手伝いを、その福島大学、東京農業大学の先生方と一緒にお手伝いさせていただきました。今日はこの話を中心に、この間の知見をご紹介したいと思います。
。ご承知のように、今年は福島県の一部地域で、稲の作付け制限が敷かれました。しかし、そういった地域の中でも、その、自治体による試験栽培が、あの、部分的に実施されております。これは、その、作付け禁止ではあっても、その、一切商業目的には、あの、流通させないという条件で、自治体が、その、こう、カリウム、あるいはゼオライトといった、その、セシウムの吸収抑制資材を田んぼの中に、こう、投入しまして、そこで、どれだけ、その、セシウム吸収が抑えられたか。ということを見るのが主な目的でありますけれども、あの一つ、あのこういうようなあの方式で作付け制限しますと、その低減効果を見るのにはいいんですけれども、実際にそこで起こっている稲のセシウム吸収のメカニズムが逆に分かりにくくなるということがございまして、あの、えー、伊達市はあの低減対策のこうした実証試験と並びまして、その東京大学、福島大学、東京農業大学と連携しまして、そのあるがままの水田生態系における稲のセシウム吸収のメカニズム解明に取り組んでおります。それがあの今からお話しします。伊達市小国地区の試験栽培です。この小国地区はあの中央にその小国川というとあの川が流れている一つのあの大きな谷筋です。で周りをあの山に囲まれています。ですからあのこの地域に降った水はすべてこの小国川に注ぐという点でその一つの地域内のそのものの動きを解析するのに非常に優れた条件を備えていますでこれがその中央を流れる小国川ですでここにあります田んぼあの60枚をお借りして試験栽培したんですけれどもこの小国の田んぼはですね非常にその環境が多様です例えば小国川のに沿った田んぼはあのかなりが基盤整備の進んだあのこのような排水の良い田んぼですけれども少しその小国川の支流に入っていきますとこのようにですね非常に美しいその里山が広がっていましてこう綺麗な棚田がたくさんあります。でこういうい棚田はその直接その沢の水を引き入れている場合もありますしそれからあのこのようにそのため池から水を引いている場合もあります。で特にこの小国地区は年によっては、まあ、今年もそうだったんですけれども雨の夏にその水が足りなくなることがあります。でその時はその特に私有域の主要な水源がこのようなため池になります。でこうしたそのところからその41筆60枚の水田をお借りして試験栽培をいたしました。でまずあの基本的にはその田んぼのですねその一角にそのこう波板でその2つ分もの区画を囲いましてでその小さい区画の中だけその計算会といいまして、えっと、現在一つの有効なセシウムの吸収制限資材と考えられている肥料を入れます。で、これはそのダミー板をその田んぼの一角に立てて、でその中であの地権者の皆さんと一緒に田植えをしているところです。で、あのその一つの田んぼの中のこのダミー板の外側は先ほどからお話ししたしましたように低低減資材は一切入れずに通常の施肥管理だけで。栽培を行うとということを実施したわけですで中にはですねこう一筆がその2つに分けられていることもあります。この場合はその一筆の中の1枚だけにその2つもの計算果陸を作ってあります。それからもうあのこう複数枚分かれている田んぼのですね5筆についてはこれはその福島県全体の,その試験栽培のやり方に準拠しましてその田んぼ全面にそのゼオライトと計算カリを入れました。これは、あの、低減たくさく水田と呼ぶことにします。で、結局、こうしたその通常の石碑管理をする田んぼが55枚。で、そのうち、このようにその計算カリの小さい試験区を作ったものが39枚ございます。で、それとは別に、この低減対策水田が合計5枚ということになります。
って、調査項目ですけれども、まず資料書き前に土を取,取りまして、そのセシウム濃度、濃度あるいはそのいろんな化学性を測定いたします。それから、稲のサンプリングは7月の中旬、それから8月の中旬に、その、形容茎と葉っぱを取りまして、その形容に含まれるセシウムの濃度を測りました。それから、9月の末には収穫作業を行って、この時にはその玄米をきちんとその放射性測定するということを行いました。それからもう一つ、その先ほどお話したように、小国の田んぼは水の使い方が非常に多様ですけれども、その全ての水源の水を調査いたしました。でまず、その、こうした試験点の中で、規制値超えの玄米がどのぐらい出たか、それからあの低減対策の効果はどのぐらいであったかということからお話したいと思います。これは7月の中旬、それから8月の中旬に、その、形容部に含まれる、その、セシウム濃度を田んぼごとに見たものです。縦軸は、あの、該当する田んぼの数ですけれども、あの、7月中旬、8月中旬、それぞれ、その、大体この、ゼロベクレルないし100ベクレルあるいは100ベクレルから200ベクレルといったその低いところにピークがありますけれども高いところがだらだらと続いていまして7月は形容乾物キログラムあたり2000ベクレルを超す田んぼもございました7月からあの8月に移ってもこうした傾向は基本的に同じなんですけれども一つですねあの7月にはほとんどそのセシウムを吸っていなかった田んぼがその8月にはそのかなりそのセシウムを吸ったケースもあれば逆に7月はかなりそのセシウム濃度が高かったんだけれども逆に8月に入るとそのセシウム濃度が下がっていったこういうようなあの田んぼもございます。これは後で一つ重要なチェックポイントになってまいります。それからもう一つ、その8月の中旬の段階で、そのおそらく400ベクレルを、その、形容が超えた田んぼ、これは秋にはおそらく玄米が、その今年の季節値である100ベクレルを超えるだろうという予測しまして、えー、伊達市の司法ではそのようなあの報告を行いました。で、実際に9月の収穫作業を経て、その玄米のセシウム濃度を測定した結果が、このスライドでございます。これが、その先ほどらお話しています、全く低減資材を入れなかった田んぼ。で、その隣は、その、その中に作った、その波板で囲んだ二つ棒のカリウム区。それから、右は、その5枚の低減対策水田です。で、まず、全くその低減資材を入れなかった55枚についてみますと、その、全部55枚のうち、その100ベクレルを玄米が越した田んぼは赤でくくった14枚でありました。で、先ほど8月の中旬の時点でおそらくその15枚ぐらいがその秋に玄米100ベクレル越すだろうというふうに予測したとお話ししましたけれども、その15枚のうちのですね、一番そのセシム濃度が低いところから二つ目に低いところを除く14枚が、あの、ちょうどこの100ベクレルご用意した田んぼに相当いたしました。しかし、その、同じ田んぼでも、その、計算カリを入れた、その、二つ僕では、その、100ベクレルを超える田んぼは1枚もありませんで、すべてが、その、100ベクレル未満に収まりました。で、一番高い水田は、玄米が79ベクレルでした。同様に、その、天然対策水田も、その、100ベクレルを超える水田は1枚もございませんでした。え以上、あの、いくつか重要なポイントがございます。まず、その、今年は、その、あ、去年、数百ベクレルの玄米が収穫された田んぼでも、その多くが今年は、一切その天然対策を施さなくても、玄米が100ベクレル以下になったということです。この事実から判断いたしますと、その、小国地区における稲のセシウム吸収は、平均的な傾向としては確実に低下しつつあるだろうというふうに考えられます。これは、あの、田んぼの中のセシウムの絶対量が減ったわけでは、あの、ないと思いますけれども、その中に、その田んぼの中には、その、稲に吸われる、あの、形態のセシウムもあれば、もう粘土に吸着されても全く吸えないセシウムもあるわけです。で、この田んぼの中の稲に吸収できる
そのセシウムの分量がどんどん減っているということではないかと思います。それから次に大事な点は、まあ、平均的には低下していますけれどももちろんこう気を抜くわけにはまいりません低減対策をしないとやはり小麦の場合は4分の1の水田が100ベクレルを超えてしまいましたしかしですねこの100ベクレルを超えた田んぼこれは、まあ、あの図ではお示しいたしませんけれどもその地理的な分布が非常に偏っていたんですねあの具体的にはあの広い小麦の中のあのたったあの五六箇所だけでした。非常に狭い範囲に限定されています。で、こうしたその百ベクレル越え側、あの生じた田んぼは。その小国川の一部の支流に位置していたんですね。逆に小国川に沿った水田。で、あの直接小国川から、あの水を引き入れているような田んぼでは。あの五十ベクレルを超えた田んぼは一枚もございませんでした。それからもう一つ。<咳>あの8月に計用400ベクレルを超えていた水田これ15枚ありましたけれどもこれだけが秋に玄米100ベクレルを超えたということですでこのことからあの判断しますとその穂が出た時にすでにその葉のセシウム濃度を測ることによって秋に玄米が寄生虫を超えるかどうかをあのかなりの精度で予測することができるというふうに考えられました。それからあのもう一つ、計算仮ゼオライトによる低減対策水田、それから、えー、二つ棒計算仮区、これはその玄米が100ベクレルを超えた水田は一つもなかったわけです。えー、このことから判断しますと、まあ、今回の試験でに関しては、まあ、計算仮による低減効果はその十分にあったと見てよいだろうというふうに判断されます。以上が全体的な傾向ですけれどもあのこの試験のもう一つの重要な目的はそのなぜそ,のそれぞれの田んぼでどういう理由でその稲のセシウム吸収が起こるんだろうかということです。これを次に検討いたしました。その今年その田んぼでの,その稲のセシウム吸収の低減と資材として、まあ、一番その注目されているのがご承知のようにカリウムです。でそのこれは昨年の暮れに福島県と農水省が報告されましたその渡り大波地区の,そのセシウム吸収の被害の要因解明の結果です。でこれは横軸に土の中の交換性カリウム交換性カリウムっていうのはその土の中のですねあのその植物に吸いやすい形で存在するカリウムという意味です。この硬化性カリウムの濃度、で縦軸にそのその田んぼで取れたその玄米のセシウム濃度をプロットしたものですけれども、昨年の渡り大波地区のデータを見ますと、あの土の中の仮濃度が低い田んぼでは高いその線を示す玄米が取れましたけれども、土の中の仮濃度があの高ければ高いほどその玄米の中のセシウム濃度は急速に薄くなっていくこういう傾向が認められたわけですね。しかしあの問題になるのは比較的その狩りがあのそんなに少なくない田んぼでもですねその非常にその高いセシウム吸収を起こしている田んぼがわずかながら見つかったということなんですね。こういう例外的な存在がありますとその狩りのその施肥方法といろいろ考えなきゃいけないことが出てまいります。でそのこうしたその玄米のセシム濃度と土壌の硬化性狩り濃度の間にはこうしたその外れ値が認められたということが大きな問題になってまいりました。で今年もあの同様の解析を行いましたところやはりこうして外れ値が出てくるんですね。えー、この図はその同様に土の中の交換性カリウムの濃度でここではその8月の形容のセシウム濃度を取っていますけれども同様にその土の中の仮の濃度が、えー、高ければ高いほど形容のセシウム濃度が高い逆に狩りが少ないほど急速に狩り葉っぱの中のセシウム濃度を下がっていきますけれどもやはり比較的仮濃度が高い田んぼでそのこうある程度のセシウム吸収を起こしている田んぼがやはり出てくるんですね。でこうしたあの外れ地水田が同様に存在するということを確認できました。それではこうしたその外れ地水田一体どんな特徴を持っているか
ていう視点でいろいろ当たってみました。そうするといくつか面白い特徴が現れてまいりました。これは普通の水田です。で、この外れしてない普通の水田は、その青で書いた7月のセシウム吸収はある程度あっても、8月に入ると、この赤でお示しましたように、セシウムの濃度が下がってくる、こういう田んぼがほとんどなんですね。それが、先ほど来お話ししております、ハジレツ水田では逆でした。青で書いた7月の形容のセシウム濃度は低いんだけれども、これが8月に入ると、その急にセシウム濃度が上がってくる、こういう田んぼがほとんどだったんですね。このように、ハジレツ水田の多くが8月に吸収が伸びた水田であるということがわかりました。でこのようにその多くの水田では7月の吸収量が8月の吸収量を上回っているのに対して外れ水田では8月の吸収量が伸びていたことを考えますと外れ水田の稲は普通の田んぼとはあの異なる経路でセシウムを吸収しているのではないかという可能性が浮上してくるわけです。そこで、えー、いろんな要因を渡ってみたところ一つの可能性としてその用水のセシウム濃度が浮上してまいりました、えー、私どもあのそのすべての田んぼの用水のセシウム測定をやってみましたあのこれがその小国地区のすべての用水ですあの流水もありますしそれからため池もありますでこの中であの先ほど来お話ししておりますハズレツイデンその中でも特にその高いセシウム濃度の玄米が取れた田んぼはちょうどですねこのこう赤で囲みましたその水の中の,そのセシウム濃度があの飛び抜けて高い2つのため池だったんですね。であのこれちょっとあの詳しいお話になりますけれども水の中の放射性セシウムには健濁体のセシウムそれから溶存体セシウムっていう2種類のセシウムがあります。この溶存体と申しますのはちょうどあの塩をですね水にあの完全に溶けた状態にするように。水の中にこう完全に溶けた状態で存在するセシウムのことです。それに対しまして、この健濁体って言いますのは、その水の中に漂っている小さいその土の粒、あるいは有機物のかけら、こういったものにこうくっついて水の中をこう浮遊している、そういうセシウムをこう健濁体のセシウムというんですね。それで、その外れ水田の中でも特に高いそのセシウム濃度の玄米が取れた田んぼは、この健濁体のセシウムがたくさん含まれているため池の水を引いている田んぼでした。しかしここで一つ問題が起こります。と言いますのは、その水の中のですね、健濁体のセシウムが本当に稲にとってのこうセシウム供給源になるんだろうかということなんです。と申しますのも、今まではですね、こう水の中の健濁体セシウムと溶存体セシウムのうち、どちらがその作物に座りやすいかというと、これは圧倒的に溶存体の方が座りやすいと考えられていたんですね。で、あの逆にその粘土や有機物についているものは、その完全に溶けたものよりも吸いにくいと考えられておりました。そこで、そのじゃ実際にその溶存体ではなくて、健濁体の方からは座れないのかどうかを、あの次のようにその水栽培を使って検討してみました。これはですね、あのこうしたその問題となっている用水から、あのため池から取ってきた水です。で、こちらのフラスコに入っているのは、あの取ってきたそのままです。で、これをそのフィルターでろ過しますと、そのこう漂っているその溶健濁体が全部フィルターであのこし取られて、水が非常にきれいに溜めます。で、あのこの時にですね。そのこされた中に入っているものがその溶存体なんですけれどもこの水の場合1リットルあたりその溶存体が 0.4 ベクレルありましたそれに対してそのろ過によってこし取られたその健濁体は1リットルあたり、えー、とこの水は 1.3 ベクレルありましたでこのそのこす前とそれからこした後のそれぞれの水を使ってその稲の水栽培をしてししてみましたまずこれはそのろ過する前のその健濁体も入っているそのお水で水耕栽培した時の結果です。で縦軸はその,その時にあの
採取された稲のセシウム濃度ですけれども、1キログラムあたり450ベクリルありました。で、これはですね、あの、詳細省きますけれども、完全に水を、の中のセシウムをイオン化させて、その水栽培で吸わせた時のですね、半分に近い効率で吸いました。これは、あの、かなりあの高い効率で吸ったということです。それに対して完全にそのろ過した水で水耕栽培するとですねセシウム量が激減したんですねあの以前が吸い上げるセシウムはその5分の1ぐらいまで落ちましたこのことからもですねその問題となっているその用水の中のその倦落体のセシウムこれはその稲にとってその十分に吸われうるセシウムだということが分かりましたでもう一つあの私たち気がついたことはこうしたその用水の中のセシウムは非常にダイナミックな季節変動するということなんですねでこれはあのこうした用水の一つをとりましてあの9月からその10月の末にかけて大体月に一遍ぐらいそのセシウム濃度を測った結果です。で青はあの今までお話ししました溶存あ健濁体で赤は溶存体です。で不思議なことにですね溶存体の濃度はあのほとんど変わらないんですけれどもその浮遊物と一緒にあの漂っているセシウムの量はその暑い時は多かったんですけれども、えー、寒くなるに従って急速にその濃度が低下しているんですね。でこのようにあの稲の育つ時期にしかやはり分からないことがあるということがあのつくづく分かりましたあのこういうことを考えますとやはりこうしたモニタリングはです、ね、来年も継続して長い目で続けていく必要があるんじゃないかというふうに考えております、えっと、以上まとめてみますとその小国地区での稲のセシウム吸収はあのすでにお話ししましたように平均的な傾向としてはあの確実に下がっていると見ることができますでもう一つ、寄生地越え玄米の出現はこれは極めてあの局所的でしたでそれに関わる固有の吸収要因についてもあのもちろん全てではありませんけれどもある程度の当たりがあのついているように思われますもちろん今日お話ししたその水の話もこれがその決定的にその原因であると生きるところまではまだあの詰められていませんけれどもその吸収要因の一つの候補となり得るのではないかというふうに考えております。それからもう一つあの今回調査した水田はですね地区全体の水田の1割に満たないこれはあの認めざるを得ませんで小国のようにですね非常に多様な水田を抱えた地域ではですねじゃ仮に来年じゃ地区全体の水田に今年と同じような天然対策を施した時に来年の秋にこう取れた玄米があの全てその規制値以下になるかどうかこれを 100% 保証することはやはり科学的にはあの難しいことなんですねしかしながらその万が一こうした事態が生じたとしてもあの今年から今年のとも福島県の米の全袋調査これがあの非常にあの軌道に乗ったわけですでこうした全袋調査をこう,うまく利用しながらですねそのあの問題になる水田をこう確実にこう特定していってでその水田固有の吸収要因に合ったその個別の,その定年対策をこうピンポイントで打っていくそういうことによってそのセシウム吸収を抑え込んでいくことはあの技術的にはあの十分可能ではないんだろうかというふうに考えております、まあ、こうしたことも念頭に置きながらその来年以降もモニタリングを続けていきたいと考えております。えー、と<咳>今回のその伊達市の試験栽培はあの東京大学東京の農業大学福島大学のこうしたメンバーがお手伝いさせていただきましたそれからもう一つあの今日お話しした内容は実はちょうど1週間前にその伊達市の試験栽培の報告会でお話しした内容があの元になっておりますでその時にあの用紙をお配りしたんですけれどもその改訂版を今日あのご用意いたしましたであの受付にあの40部ばかり置いてございますのであのご興味あのお持ちの方は代わりにお持ち帰りいただければと思いますご清聴ありがとうございましたご発表ありがとうございましたいくつか質問が来ておりまして
、えー、とご発表でも述べあのご発表されてましたが8月中旬の慶応の現場が約4分の1だというデータですけれどもこれは非常に下げ性がいいものなんでしょうか。えーとですね、8月に取ると再現性はあの非常に高いです7月,あの7月はです、ね、あの今日お話ししましたそのハズレジ水田と呼んだ水田がです、ね、の吸収量がまだあの最終的に定まっていないのところもありまして精度はだいぶ下がりますなのであの8月はあのかなりあの予測に耐えうるその精度を持っていると考えています。これはあの後日あの今日あのご覧いただきましたあのスライドをホームページにアップするときにあの添えてアップさせていただければありがとうございます。あの今日ここで聞いてすぐにこう頭を整理するのは大変だと思うので後からスライドが載っていると非常にありがたいと思います。えっ、ー、と低減対策についてご質問はいくつか来ているんですが、今回計算カリウムを使用されていますが。それと塩化カリウムの違いを教えてくださいということとあと低減対策としてはゼオライトを巻いている系を5つ通貨だけやっておられますがその違いというのをご説明いただけますかまず塩化カリと計算カリの違いですけれどもこれはカリ費用としてはですねあのものすごく違うんですね。計算カリはあの水に非常に溶けにくい,い,いあの計算肥料で,で直接その稲の根がそれに触れることによってあの必要なだけあの吸っていくそういうタイプの,あの仮肥料ですですからあのこう長い間持続するんですけれどもその急速に水に溶けてですねあの即効性を発揮するっていうことは期待できないんですね。それに対して塩化カリは非常にあの水に溶けにくいカリでこう流れやすい反面非常に即効性があります。であの今年はその持続性を重視してその伊達市はあの計算カリを撒いたんですけれどもおそらく両者を組み合わせるようなことを考えるとよりその強い低減効果が期待できるのではないかと思います。なるほど。からゼオライトについてはですね、これはえっ、ー、と今回の試験栽培ではゼオライト単独の効果が、えー、あの評価できるような実験は組みませんでした。はい、えー、ということは、えー、効果が後から出てくるような計算カリウムを入れてもこれだけ1年というスパンでは十分効果が出てきたということですか。で塩化カリウムを入れればもっと速効性があるような。ことになるとそうですね、まあ、ただあの最後にお話ししましたけれどもあの非常に多様な田んぼを抱えたところではですねもうこれであの今年の計算カレーだけでも 100% 抑えきれるというのはこう断言はちょっとできないなるほど、ね、えそこでその今回兼落体養存体という話は出てくるんだと思うんですが、はい、そちらもたくさん質問が来てるんですが、えー、まずその兼落体物質の正体溶存体物質の正体、このあたりもしお分かりになる範囲でご説明いただけますでしょうか。えっ、ー、と私はあの化、ー、学の専門家でも土壌の専門家でもないであのトリペンのお答えしかできないんですけれども、まず溶存体についてはあのー、イオン化したものがあのイオン化した状態で溶けているというふうに言われております。ただあのー、私たちの実験ではそのよフィルターでろ過したものをからですね、その水サーベアで吸わせた時に完全にイオン化させた時の効率では吸わなかったんですね。ですからあの今回扱った溶存体の中にはイオン化されてないセシウムがかなり入っているんだろうというふうに想像しています。それからあの健弱体についてはさらに大きな問題がありまして、えっとおそらくこれはですね。水によってそのセシウムをくっつけて漂っている物質っていうのはいろいろ違うんだろうと思うんですね。で、えっと、あるところでは粘土が中心でしょうしで、まあ、これはあの勝手な想像ですけれども、えっと、あの今度問題になっているような水源は私はどちらかというと有機物の漂っている微細な有機物がセシウムを軽く抱えているそういう状況ではないかなと思うんです実際にこういう田んぼはかなりその山からの,その落ち葉がその沈んでますしあのこうこう水を取るとですねこう腐食物質の茶色い色がついてるんですね。そこら辺はあの専門家にお願いしてあのフィルターのに残った浮遊物質の分析をこの冬しようと思っています。
ということは、その倹楽隊、いくつかご質問もあるんですが、土壌が倹楽隊となっていて、そこから引き離すというよりは、有機物などのようなものから根が吸っていると、まあ、そのような推察をしているということですえ、えー、とそうではないかと思います。その土の中をですね、こう細かい土壌が倹楽物質になって流れるということは、これはどの田んぼでもよく起こるんですね。で、どの田んぼでも、あの、用水の水を引いてくるときは、その用水路の中のこう泥を巻き上げます。そうすると、水の中に、その泥が主体になっている倹楽物質が、あの、たくさん入っあの、舞い上がります。でも、そういうものが、その入っている田んぼが、外れ地水田になっているかっていうと、決してそうではないんですね。ですから、あの、今日お話しした、その、えっと、倹楽物質が、その、何か問題になっているというのは、すべての倹楽物質が怖いよということではなくて、やはり、非常に限られた条件を備えた、一部の水源の倹楽物質が、あの、急減になっている可能性があるというふうにご理解いただければと思います。ため池でも水田と同様なことが起こっていて、ため池の中の倹楽物質も、そういう有機物由来。が多いんじゃないかということでしょうか。えっ、ー、と、それも加盟権によって違うと思いますね。加盟権によっても、その倹楽物質の中にセシウムがほとんど入ってない田んぼ、あ、加盟権もあるんです。なるほど。ですから、あの一般化は難しい。はい。一般化は。あと一つ確認ですが、その倹楽体溶存体の試験は、あれは玄米のの結果ではなくて、えー、あ、これはあの。一ヶ月のこう、短い期間で行った水耕栽培ですね。あれはあの、慶応のベクレルスです。はい。はい。なるほど。水耕栽培で,で結果ということですね。えっと、最後ですが、このようなデータは、まあ、私は分かってるからあれですけど、本当データばかりなデータなんですが、はい、このようなの、各試験作付けをしている方々で連携して取りまとめるような、そのようなプラットフォームといいますか、そういうものはあるんでしょうか。えっとですね。<笑>えっと、最終的にこれは、あの、きちんと県、県がまとめられるのか、農水省がまとめられるのか、私はよくわかりませんけれども、あの、きちんと、あの、まとめられるはずです。で、えっと、実際に、その、今回やりました、あの、天然対策水田と、それから、二つ棒のカーリウムクっていうのは、あの県と農水省のお世話であのこう実施しているものですから、これは当然、あのそういうことになるはずです。で、えー、と来年の作付けに向けた話だと思うんですが、その低減対策である程度抑えられて、でさらに全袋検査で流通段階で確実に止められるというところは非常に印象に残ったんですけれども、そういうのを今年試験作付け制限を受けたような地域でも、まあ、実現できそうな社会インフラといいますか、先生の目から見ていかが思われますか。えー、と社会インフラというか、えー、とそういう取り組みがそういう地域でつまり稲作を1年2年休んでしまったわけですね、はい、そういうところでもそういうことは再開できそうな人的資源といいますか県の補助であるとかあ、えー、とこの2年作付けしなかったわけですええ、試験作付けで一部しかしてないとおっしゃってましたね。はいはいはい、そこで仮に再開して、全袋検査とかで確実に流通させないというところで流通は止められるんじゃないかというんですが、まあそういったことを実行するだけの、こう、インフラといいますか、そういうことは可能なんでしょうか。あ、それは可能なはずですね。からまあ、社会インフラということはそれるか、とことからそれるかもしれないですけれども、まあ、今回のその国の試験栽培をやらせていただいてですね、やっぱり一、あの一つあの大事なデータが取れたと思うことは、全く低減対策を行わなかった。時にどれだけ規制地合いが出るかというデータを出すことができたということなんですね。で、これは、あの、よその地域では行ってないことなんですけれども、やはり4分の3は何もその低減対策を行わなくても、その、100ベクレルを下回った。それからこうしたところも、その、非常にこう、広い範囲に散らばっていたわけではなくて、広い大分の本当にあの、5箇所に限定されていた。で、あの、それと全袋調査を加えますと、あの、たとえですね、あの、万が一規制地合いが、あの、低減対策を施して出たとしても、あの、そこをこうきちんと抑え込んでいく。それは十分可能だと思います。はい。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。